तो आज का जो चैप्टर का नाम है किंग पुरुरभा इंचेंटेड बाय उर्वशी सो so, इसका टेक्स्ट वन में टेक्स्ट टोटल इस चैप्टर में फोर्टी नाइन श्लोकस है तो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट श्लोकस का हम लोग पार्ट पार्ट भी देखेंगे तो क्या प्रोपर बोलना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट नंबर वन श्लोका नंबर वन श्री सुखदेव गोस्वामी से टू महाराज परीक्षित श्रीमद भागवतम जो है वो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये बोल रहा है ओ किंग दस फार यू हैव हर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायनेस्टी ऑफ सन गॉड नाउ हियर द मोस्ट ग्लोरियस एंड प्यूरिफाइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द मून गॉड This description mentions kings like Aila, Pururava, of whom it is glorious to hear. So, <clears> two <throat> dynasties both important are Surya Vams or Chandra Vams, the Moon Dynasty and the Sun Dynasty. So, Surya Vams me Raja Ram Chandra aa raha hai, aur ye Moon Dynasty me Bhagwan Krishna Chandra aa raha hai. तो सूर्य वंश का डिस्क्रिप्शन किया गया है इसका पहला कैंटोस में राजा रामचंद्र का डिस्क्रिप्शन आया था अभी चंद्र वंश का डिस्क्रिप्शन अभी शुरू होगा ये वाला चैप्टर और इसमें ही पुरुरवा का पुरुरवा का स्टोरी आएगा लॉर्ड विष्णु गर्भदक्षय विष्णु इज ऑल्सो नोन एज सहस्र शीर्ष पुरुष From the lake of his navel sprang a lotus on which Brahma was generated. Atri, the son of Lord Brahma, was as qualified as his father. So Brahma ka janam kaise hua? Brahma ka janam hua Bhagwan ka navel se. Garbo Dakshay Vishnu, jo is Brahmand me, ye jo Brahmand hai universe hai, that is half filled with water. This water is known as Garbhodaka Ocean. This Garbhodaka Ocean me Garbhodaksha Vishnu Virajman hai. Aur unka navel se navi se ek lotus lotus stem nikla hai. Aur uske upar me jo lotus flower hai, wahan pe Brahma ka janam hua hai. Brahma ka janam koi material father and mother se nahi hua hai. Directly Garbhodaksha Vishnu se janam hua hai. ब्रह्मा जी को ये तो फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स तो ऐसे हजारों हजार लाखों करोड़ों अनंत यूनिवर्स है द मल्टी यूनिवर्स दिस इज एक्सेप्टेड बाय मॉडर्न साइंस आल्सो एंड एवरी यूनिवर्स एज ए ब्रह्मा आवर यूनिवर्स हैज फोर हेडेड ब्रह्म चतुर्मुखी ब्रह्म तो ब्रह्मा जी का जो पुत्र है अत्रि ही वाज वेरी वेरी यू नो अत्रि ऋषि वेरी वेरी क्वालिफाइड अत्रि ऋषि और अनुसुईया देवी का आश्रम अभी भी है भारत में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में जहां पे चित्रकूट है चित्रकूट के नजदीक में अभी भी अत्रि ऋषि का आश्रम अभी भी है आई थिंक इट इज चित्रकूट इज इन मध्य प्रदेश नॉट इन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर में यह चित्रकूट है तो चित्रकूट से थोड़ा डिस्टेंस में ही अत्रि ऋषि का आश्रम अभी भी है तो भारत में ये भगवान के जो लीला स्थली बहुत सारे लीला स्थली श्रीमद भागवतों में जो डिस्क्रिप्शन किया गया है वो सब अभी भी है फ्रॉम अत्रिज टीयर्स ऑफ जुबिलेशन टेक्स्ट नंबर थ्री फ्रॉम अत्रिज टीयर्स ऑफ जुबिलेशन वॉज बॉर्न ए सॉन नेक्स्ट सॉन्ग द मून हु वॉज फुल ऑफ सूदिंग रेस Lord Brahma appointed him the director of the brahmanas drugs and luminaries so atri rishi se janam hua som som kaun hai moon god so ye moon god is in charge of the brahmanas drugs and luminaries so som ke under mein jitna bhi ye jo herbal drugs hota hai jitna bhi jadi butiya ye sab ko control mein hai सोम ब्राह्मण लोगों का 
और लुमिनरीज का और भी ताराओं का तो जैसे शिल प्रभुपात का एक हम लोग देख रहे थे शिल प्रभुपात का एक कोटेशन देख रहे थे कि शिल प्रभुपात इज टेलिंग दैट देर आर थाउजेंड ऑफ स्टार्स इन द स्काई बट देर इज ओनली वन मून इन द स्काई दिस मून इज इंपॉर्टेंट thousands of stars is actually not giving the light this one moon is giving the light at the night to the entire earth so thousands of stars are not important one moon is important isi tarike se is duniya mein uh, there are so many people in this world there are, there are so many non devotees in this world bahut log kam hai is duniya mein bahut hi rare hai Uh, devotees are very rare as compared to the entire uh, world population how many devotees are there pura 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 duniya mein aapko kitna bhakt hoga jo hari krishna mahamantra chanting kar raha hai compared to the entire uh, population of the whole world uh, very very less so that number is not important there are maybe thousands of stars in this world but one moon is uh, in the sky but one moon is important so devotees they may be very rare but they are the most important actually so ye ye som is in charge of the luminaries jitna bhi raat mein jitna bhi jitna bhi objects hai jo sky mein dikhta hai sab ka in charge som that's why moon is most important among all the luminaries which are there in the sky at the night now come to text number 4 After conquering the three worlds, upper, middle, and lower planetary systems, so the moon god performed a great sacrifice, known as Rajshuya Jagga, because he was very puffed up. He forcibly kidnapped Brihaspati's wife, whose name was Tara. So this song, which is, this is very powerful. He was upper, middle, and लोअर प्लानिटरी सिस्टम हम लोग एक दिन एक क्लास में डिस्क्राइब किए थे कि फोर्टीन प्लानिटरी सिस्टम क्या क्या है फोर्टीन प्लानिटरी सिस्टम स्वर्गोलोक से ऊपर ब्रह्मोलोक हम लोग जिस लोक में रह रहे हैं वो है मर्तलोक अब जिसको कहा जाता है भूलोक और इसके नीचे सात प्लानिटरी सिस्टम है इसके ऊपर छह प्लानिटरी सिस्टम है टोटल मिला के फोर्टीन प्लानिटरी सिस्टम है देयर So, पूरा सब अपर मिडिल और लोअर प्लानिटरी सिस्टम को सोम गॉड क्या किया मून गॉड वो कॉन्कर कर दिया तो राजस्व जग को परफॉर्म करके इतना पावर आ गया था उसके अंदर पे कि पूरा कॉन्कर कर पाया राजस्व जग करना बहुत टफ चीज है वेरी वेरी डिफिकल्ट हम लोग महाभारत में देखते हैं कि राजस्व जग कौन किया था जुधिष्ठिर महाराज राजस्व जग किया था जितना भी ऋषि मुनिया था सब लोग आया था जुधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ में और उसमें सबसे हाईएस्ट पोजीशन दिया गया था भगवान कृष्ण को और ये जब डिक्लेयर हुआ जब कृष्ण कृष्ण को डिक्लेयर हुआ कि सबसे जो ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी है इस राजस्व यज्ञों का वो भगवान कृष्ण है तब तो, तब तो कुछ लोग शिशुपाल जैसे कुछ लोग बहुत गुस्सा गया था शिशुपाल बहुत गाली देने लगा अरे कृष्ण ग्वाला है इसको सबसे हाईएस्ट पोजीशन क्यों दिया गया है इसको कुछ आता नहीं है ये क्षत्रिय भी नहीं है गाय चलाते रहता था ये वो बहुत सारा गालियां देने लगा और एक सौ पाप जब उसका खत्म हो गया एक सौ एक हो गया तब भगवान भगवान का सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का अंत हो गया खत्म हो गया और राजस्व यज्ञों में शिशुपाल का वध किया भगवान कृष्ण तो राष्ट्र जग करना बहुत टाप चीज है पूरा दुनिया का कॉन्कर होना चाहिए उसको चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए उसको युधिष्ठिर महाराज एक टाइम पे पूरा दुनिया का कंट्रोल कर लिया राजस्व यज्ञ इसलिए कर पाया वो क्वालिफाइड था राजस्व यज्ञ करने तो सोम गॉड मून गॉड एक बार राजस्व यज्ञ करके इतना पावरफुल हो गया कि वो पावर से क्या हुआ उसका अहंकार आ गया तो थ्री प्लानिटरी सिस्टम को कंट्रोल कर लिया उसमें बहुत अहंकार है अहंकार इतना हो गया अहंकार में क्या होता है प्रॉब्लम अहंकार जब हो जाता है किसी को वो गलत चीज कर कर बैठता है उसको आ, उसको गलत चीज और सही चीज में डिफरेंस समझ में नहीं आता अहंकार में इतना मत हो जाता है तो बृहस्पति का वाइफ है तारा उसको किडनैप कर लिया 
तो बृहस्पति कौन है बृहस्पति है डेमिगॉड्स का गुरु जितना भी देवता है सबका गुरु है गुरु बृहस्पति और ओसुर का गुरु कौन है कोई बोल सकता है ओसुर लोग का गुरु कौन है शुक्राचार्य हाँ शुक्राचार्य शुक्राचार्य बृहस्पति दोनों का ही बारे में श्रीमद भागवत में दिया हुआ है शुक्राचार्य के बारे में और भी ज्यादा दिया हुआ है तो बृहस्पति के वाइफ को किडनेप कर लिया अब क्या हुआ देखते हैं ऑल दो रिक्वेस्टेड अगेन एंड अगेन बाय बृहस्पति हाँ बृहस्पति बहुत रिक्वेस्ट किया स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द डेमी गॉड सोम डिड नॉट रिटर्न तारा सोम भी एक देवता था सोम भी देवता था लेकिन वो गुरु बृहस्पति का बात को नजरअंदाज कर दिया तो दिस वॉज दिस वॉज ड्यू टू हिस्स फॉल्स प्राइड कॉन्सिक्वेंटली फाइट इन शूट बिटवीन द डेमी गॉड एंड द डिम्स बृहस्पति के बात को ठुकरा दिया अभी ये तो क्या हो गया ये ये सोम किडनैप कर लिया बृहस्पति को वाइफ को तारा को और ये कैसा किस तरीके से व्यवहार किया ये डेमन जैसा व्यवहार किया है कि नहीं डेमी गॉड का जो गुरु है उसका गुरु का वाइफ को भी किडनैप कर लेगा तो इट्स एक्टिंग लाइक ए इट इज एक्टिंग लाइक ए डिमोन इज इट तो अभी ये सोम और जो मून देवता है सोम गॉड और ये जो बृहस्पति वो एंटी हो गया एक दूसरे के अभी झगड़ा चालू हो गया अभी देखते हैं क्या हुआ उसके बाद बिकॉज ऑफ एनमिटी बिटवीन बृहस्पति एंड शुक्रा शुक्राचार्य तो कौन है ओसुर लोग का देवता है और बृहस्पति अब बृहस्पति जो डेमी गॉड्स है जो सूर है जो देवता है उन लोग का गुरुदेव है बृहस्पति तो बृहस्पति और शुक्राचार्य कौन था एनिमी एनिमी टाइप का था ऑलवेज एंटी था तो अभी जब इस स्थिति आ गया कि बृहस्पति और शुक्राचार्य एक दूसरे के विरुद्ध है तो शुक्राचार्य टूक द साइड ऑफ मून गॉड बड़ा स्वाभाविक है तो एनिमी का एनिमी कौन हो जाता है दोस्त हो जाता है कि नहीं ऐसा ही होता है दुनिया में तो अभी क्या हुआ शुक्राचार्य टूक द साइड ऑफ मून गॉड एंड वॉज ज्वाइंट बाई डिम तो जो जो असुर लोग है वो किसका साइड में आ गया सोम गॉड का साइड में बट लॉर्ड शिवा शिव जी बिकॉज ऑफ एफेक्शन फॉर द सॉन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर ज्वाइन द साइड ऑफ बृहस्पति एंड वॉज एकड बाई ऑल द घोस्ट एंड हॉपलिंग तो शिव जी शिव जी जहां पर रहता है शिव जी का एसोसिएट्स कौन है जो घोष भूत प्रेत हॉप गॉबलिन वो शिव जी के साथ रहता है शिव जी का एसोसिएट्स है तो शिव जी किसका साइड लिया बृहस्पति का साइड ले लिया किंग इंद्रा किंग इंद्रा एकड बाई ऑल दिमी गॉड्स ज्वाइन द साइड ऑफ बृहस्पति इंद्र तो देवता के राजा है स्वाभाविक बात है वो उसको गुरुदेव के साइड में ज्वाइन किया बृहस्पति के साइड में ज्वाइन किया दास देयर वाज अ ग्रेट फाइट डिस्ट्रॉइंग बोथ डिमोन्स एंड डेमी गॉड्स हाँ और इसका इसका कारण कौन था दैट इज द किडनैपिंग ऑफ तारा ओनली फॉर द सेक ऑफ तारा हाँ बृहस्पति तो ऐसे फाइट चालू हो गया वेन लॉर्ड ब्रह्मा वॉज फुल्ली इन्फॉर्म बाई अंगीरा अंगीरा बोल के ऋषि है वो इन्फॉर्मेशन दिया किसको ब्रह्मा जी को सबसे टॉप मोस्ट में ब्रह्म लोग में ब्रह्मा जी रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन अंगीरा ऋषि जाके ब्रह्मा जी को बोला कि ऐसा ऐसा बात हुआ है सोम क्या किया है बृहस्पति को वाइफ को किडनैप कर लिया है हाँ अभी ये फाइट चल रहा है तो ब्रह्मा सिवियरली चेस्टाइज मून गॉड सोम बहुत धमक दिया बहुत छाड़ा हाँ ब्रह्मा जी इनको सोम को क्यों तुम किडनेप किया है Thus, Lord Brahma delivered Tara to her husband, who could then understand that she was pregnant. So, what happened? Brahma ji, what did he do? Brahma ji, ah, very, ah, very hard on Som God, and Tara took her and took her hand and gave it to Brihaspati. And Brihaspati then saw that, okay, this Tara is pregnant. Think about it. When she was pregnant, she was also pregnant. Vyaspati said, "You foolish woman, your womb, which was meant for me to impregnate, has been impregnated by someone else other than me. Immediately deliver your child, 
immediately deliver it. Be assured that after the child is delivered, I shall not burn you to ashes. I know that although you are unchaste, you wanted a son. Therefore, I shall not punish you. So Brahma, Jyotishpati, kya tara ko bola? Ki jaldi deliver karo child. Or jaldi deliver karo. Or deliver karne ke baad, main tumko aag mein matlab bhas mein nahi kar dunga tumko. Chinta mat karo. Tum larka chate the, tum deliver karo usko. Ham tumko punishment nahi denge. But immediately deliver their child. Jyotishpati, uska wife tara ko ye bola. तो इसका पार्पर्ट थोड़ा देखते हैं बहुत ही इंटेंस लोक है ये इसका पार्पर्ट में शिला प्रोपर जरूर कुछ लिखेगा तारा वाज मैरिड तू ब्रियोस्पोती एंड देयरफॉर एस ए चेस्ट ओबेन शी शुड हैव बीन इम्प्रेग्नेटेड बाय हिम बट इंस्टिट शी प्रेफर्ड टू बी इम्प्रेग्नेटेड बाय शोम द मून बॉड � Although Brihaspati accepted Tara from Brahma, when he saw that she was pregnant, pregnant, he wanted her to deliver a son immediately. Tara certainly very much feared her husband, and she thought that she might be punished after giving birth. Thus, Brihaspati assured her that he would not punish her, for although he was unchaste and had become pregnant illicitly, he wanted a son. So this is illicit uh, relation. That is, relation outside of marriage is actually illicit relation. Shukdev Goswam continued, by Brihaspati's order, Tara, who was very ashamed, immediately gave birth to the child, who was very beautiful, with a golden bodily hue. Both Brihaspati and moon god, Som, desired the beautiful child. Now, Tara, what did Tara do? Tara delivered the child. But when the child is written, he is so beautiful. तो सुंदर बच्चा निकला इतना सुंदर बच्चा निकला कि सोम गॉड जो मून गॉड है हाँ सोमदेव वो भी सोमदेव भी चाहने लगा और बृहस्पति भी उस बच्चा को चाहने लगा अब इसको लेके फाइट चल रहा है कौन बच्चा को लेगा ये बोल रहा है मैं आ, मेरा बच्चा है वो मेरा बच्चा है अभी इसको फाइट चल फाइटिंग अगेन ब्रोक आउट बिटवीन बृहस्पति एंड मून गॉड वो तो फूम क्लेम दिस इज माई चाइल्ड नॉट योर्स All the saints and demigods present asked Tara, whose child the newborn baby was actually. Because she was ashamed, she could not answer immediately. So what happened? Tara came to a lot of pain. Everyone was asking Tara, who is the child? You tell me, who is the child? You know it. So Tara came to a lot of pain. 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 The child, अभी बच्चा बोलने लगा, but the child became very angry and demanded his mother immediately tell the truth. हाँ, वो बोला कि मम्मी आप अभी immediately आप बताइए सच क्या है, मैं किसका बेटा हूँ? You unchaste woman, he said. What is the use of your unnecessary shame? Why do you not admit your fault? Immediately tell me about your faulty behavior. बच्चा भी demand करने लगा कि माँ आप बताइए किसका बच्चा हो? ये बृहस्पति का बच्चा हो? ये सोमदेव का बच्चा हो? Lord Brahma then brought Tara to a secluded place. Brahma ji situation to control karne a gaya. Tara ko ek, kya kya? Tara ko ek alag jaga pe, ek alag jaga pe leke aya. And after pacifying her, he asked to whom the child actually belonged. Sorry, I'm not a child. Ah, so. तो हाँ तो तारा अभी उसको सेक्युलर प्लेस में बुलाया ब्रह्मा जी और पूछा कि किन किन का बेटा है तो तारा बोला कि ये सोम गॉड सोमदेव का बेटा है बहुत ही वो ऐशम था वो बहुत ही मतलब मतलब वो लज्जा पा रहा था लेकिन बोल दिया कि ये सोमदेव का ही बेटा है तो मून गॉड इम्मीडिएटली टूक चार्ज ऑफ़ द चाइ Brahma ji, that child to moon god to give him. Oh Maharaj Parikshit, then Lord Brahma saw that the child was deeply intelligent. He gave the child the name Buddha. Bhagwan Buddha nahi hai, Buddha. Dusra hai. Bahut sundar tha, bahut intelligent tha, the child. 
the moon god the ruler of the stars enjoyed great jubilation of his son somde bahut khush ho gaya bachcha bin gaya usko uska naam tha budha therefore from budha through the womb of ila to budha kisko sath shaadi kiya ila ke sath shaadi kiya और एक बच्चा पैदा किया उसका नाम हुआ कुरु राफा हु वॉज डिस्क्राइब इन द बिगिनिंग ऑफ नाइन्थ कैंटो वेन इज ब्यूटी पर्सनल क्वालिटी मैग्नेटिविटी बिहेवियर वेल्थ एंड पावर वेर डिस्क्राइब बाई नारा इन दर्ट ऑफ लॉर्ड इंदिरा द सिलेस्टियल वोमेन उर्वशी वॉज एट्रेक्टेड टू हिम इस पैदा एरो ऑफ क्यूपिड सी दस अप्रोच हिम तो देखिए कुरु राफा कौन था तब ये बुधा और इला का बेटा है गुरुरा का बहुत क्वालिटीज था मैग्नेटिविटी पर्सनल क्वालिटीज बहुत था तो ये क्वालिटी को कौन डिस्क्राइब किया नारद मुनि इंद्र का कोर्ट में ये डिस्क्राइब किया तो इंद्र का कोर्ट में बहुत सारा अप्सरा रहता है उसमें सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है उर्वशी तो उर्वशी बहुत अट्रैक्टेड हो गया <coughs> इनका बात में नारद मुनि का बात में किसका बारे में बोल रहा था जब उर्वशी सुना उसके बारे में इसके बारे में पुरु रबा का बारे में तब उर्वशी का हार्ट में पूरा वो मतलब क्यूपिट जो कामदेव अटैक कर दिया और उर्वशी उसका डिजायर हुआ कि गुरु रवा से मीट करेगा हैविंग बीन कर्स्ट बाय मित्र एंड वरुण द सेलेस्टियल वुमेन उर्वशी हैड एक्वायर्ड द हैबिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग उर्वशी को एक श्राप मिला था कि वो ह्यूमन बीइंग का तरह बिहेव करेगा देयरफॉर अपॉन सीइंग गुरु रवा द बेस्ट ऑफ मेल्स हुज ब्यूटी रिजेंबल्ड दैट ऑफ क्यूपिड She controlled herself and then approached him. So Puru Dava ko approach kiya Urvashi. When King Puru Dava saw Urvashi, his eyes became jubilant in the ecstasy of joy, and the hairs of his body stood on end. With mild, pleasing words, he spoke to her as follows. So when meeting hua Puru Dava aur Urvashi ka jab meeting hua, ha, us time pe. बहुत खुश हो गया उसको मीट करके उर्वशी को मीट करके किंग पुरुडवा से ओ मोस्ट ब्यूटीफुल वोमैन यू आर वेलकम प्लीज सीट हियर एंड टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू यू मे एंजॉय विथ मी एज लॉन्ग एज यू डिजायर लेट अस पास आवर लाइफ हैप्पीली इन ए सेक्सुअल रिलेशनशिप तो पुरुडवा बोला कि हां तुम चाहते तो पूरा एंजॉय कर सकते हो पूरा लाइफ मेरे साथ और एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में पूरा लाइफ बिता दे तो उर्वशी क्या बोला उर्वशी रिप्लाइड ओ मोस्ट हैंडसम मैन हु इज द वुमेन हुज माइंड एंड साइट वुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय यू इफ ए वुमेन टेक शेल्टर ऑफ योर चेस्ट शी कैन नॉट रिफ्यूज टू एंजॉय यू इन ए सेक्सुअल रिलेशनशिप तो दोनों के साथ ऐसा वार्तालाप चल रहा है माई डियर किंग पुरुडवा प्लीज गिव प्रोटेक्शन टू दीज टू लैम्स यू हैव फॉलन डाउन विथ मी Although I belong to the heavenly planets and you belong to Earth, I shall certainly enjoy sexual union. I have no objection to accepting you as my husband, for you are superior in every respect. So Purusha Baba, who Urvashi was, Urvashi is a officer. His two hands are two lamps. Lamps are what? What do you call them? In Bengali, they call them bhara. What do they call them in Hindi? What do they call them? Lamps. प्रभुजी आई थिंक भेड़ भेड़िया भेड़िया भेड़ लैम तो दो हाथ में दो लैम रहता जहां पर भी जाता था वो लैम लेके जाता था तो वो गिर गया हाथ से उर्वशी का हाथ से और क्या हुआ देखते हैं <coughs> तो उर्वशी से माय डियर हीरो ओनली प्रिपरेशन मेड इन घी विल बी माई इटेबल्स एंड आई शैल नॉट सी यू नेकेड एट एनी टाइम Except at the time of sexual intercourse, the great-minded Purudava accepted these two proposals. So Urvashi condition diya, ah, 
ये पुरुडाबा तो उर्वशी को प्रपोज कर लिया और उर्वशी भी एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल को लेकिन दो तो कंडीशन दे दिया दो तो कंडीशन क्या क्या था पहला कि सिर्फ घी से बना हुआ खाना खाएगा जो स्वर्ग में लेता है वो लोग सिर्फ घी से क्लैरिफाइड बटर घी से घी के बना हुआ ही खाना खाता है दूसरा कोई खाना नहीं खाता ये स्वर्ग लोगों का इधर नेचर है श्रीमद भागवत में दूसरे जगह पे दिया हुआ है ये चीज and i shall not see you naked at any time except at the time of sexual intercourse sexual intercourse ke bina dusra koi time naked dekhega to urvashi us jagah se chala jayega chhod ke ha purura ba ko ye do condition de diya to iske bare mein prabhupad dekhte hai kuch parpat diya hai ki nahi nahi iske bare mein bhi koi parpat nahi diya aayega parpats to purura ba replied oh beautiful one your beauty is wonderful and your gestures are also wonderful indeed you are attractive to all human society therefore since you have come of your own accord from the heavenly planets who on earth would not agree to serve a demi goddess such as you to kon aapko accept nahi karega aisa bole na purudava the best of human beings purudava began freely enjoying the company of urvashi who engaged in sexual activities with him in many celestial places such as chitraratha and nandan kanan where the demi gods enjoy different uh, sexual in the, you know activities urvashi's body was as fragrant as the saffron of a lotus being enlivened by the fragrance of her face and body urudava enjoyed her company for many days with great jubilation इसका पार्पट कुछ दिया है कि ना देखते नहीं इसमें भी पार्पट नहीं ओके नॉट सी अच्छा अभी क्या हुआ नॉट सींग उर्वशी इन इज असेंबली द किंग ऑफ हेवन अभी इंद्र क्या देख रहा है इंद्र देख रहा है कि उर्वशी नहीं है उसका असेंबली में इंद्र से विदाउट उर्वशी माय असेंबली इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल तो उर्वशी जो अप्सरा है वो भगवान नर नारायण नारायण भगवान गिफ्ट किया था इंद्र को तो सबसे ब्यूटीफुल अप्सरा है उर्वशी जितना भी अप्सरा है हेवेनली प्लैनेट्स में उसमें सबसे ब्यूटीफुल है उर्वशी तो इंद्र बोल रहा है कि फाका फाका लग रहा है उर्वशी के बिना तो दूसरा गंधर्व को भेजा दूसरा अप्सराओं को भेजा कहा है उर्वशी उसको लेके आओ इंद्र ने भेजा दस गंधर्व केम टू अर्थ एंड एट मिड when everything was dark they appeared in the house of purudava and stole the two lamps entrusted to the king by his wife urvashi ab urvashi ka do haath mein ye urvashi ke sath do lamps ha bhed hamesha rehta tha to urvashi inko bola tha purudava ko bola tha ki ye do lamps ko jo bhed hai ha bhera dutto bhera ke dekhbhal korte bolche do bhed ko wo dekhne bola तो अभी क्या हुआ गंधर्व लोग जो आया इंद्र ने भेजा वो दो तो लैंप्स जो है दो भेड़ जो है उसको क्या किया चोरी करके लेके चला गया अभी उर्वशी रोने लगा कहा गया लैंप्स कहा गया लैंप्स मेरा हाँ मेरा दो भेड़ कहा गया हाँ बहुत रोने लगा और अब उसका जो हस्बैंड है पुरुडवा उसको बहुत डांटने लगा क्या तुम राजा है तुम प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है मेरा लैंप कोई चुरा के ले चला गया मेरा भेड़ चुरा के ले चला गया आ, तुम प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है बहुत बहुत चेस्टाइज किया बहुत डाटा तो अभी क्या हुआ आ, वो बोला कि उर्वशी बोला कि आ, ये जो ये दो लैंप जो भेड़ है वो बहुत प्रिय है मेरा वो खो गया है तुम देखो कहाँ पे है वो हाँ तो पुरुडवा उसका आ, मतलब उर्वशी का बात सुनकर अभी आ, वो क्या किया कि वो ढूंढने चला गया कहाँ पे वो भेड़ है दो तो वो ढूंढने चला गया बहुत गुस्से का मूड में वो बाहर निकल गया ढूंढने नॉट इवन ड्रेसिंग हिमसेल्फ प्रॉपरली ही टू के सोड इन इज हैंड एंड वेंट आउट नेकेड इनटू द नाइट टू फॉलो द गंधर्वस हुन दैम्स जस्ट इमेजिन सोचा भी नहीं कि वो नेकेड है उसी टाइम पे तलवार लेके निकल गया कि कहा गया दो भेड़ उर्वशी का दो भेड़ कहा गया मिड नाइट में ही निकल गया 
हाथ में तलवार लेके सोचिए After giving up the two lamps, the Gandharva shone brightly like lightning, thus illuminating the house of Kurudava. So, अबे क्या हुआ? अबे वो lamps मिल गया उसको. Kurudava को दो फेर मिल गया. Gandharva के पास में था, वो ले लिया. अब जब अब जब लेके आया, जब lamps दो तो फेर को जब वापस लेके आ रहा था, तब तो वो naked था ना? तब उर्वशी उसको naked अवस्था में देख लिया. लेकिन कंडीशन था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बिना नेकेड अगोस्ता में देख लेगा तो उर्वशी चला जाएगा उसके पास नहीं रहेगा तो इंद्र देखिए कैसा ट्रिक खेला कि कैसे उर्वशी को छुड़ाना है वो ट्रिक कैसे खेला इंद्र दो तो और गंधर्व को भेज के ऐसा ट्रिक खेला कि उर्वशी गुरुडबा को छोड़ के चला जाए क्योंकि कंडीशन ऐसा ही था विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर नेकेड देखेगा तब उर्वशी उसके पास नहीं रहेगा इंद्र अच्छा से जानता था कि ये कंडीशन दिया है उर्वशी ने को पहले ही ये कंडीशन दे दिया था मैरिज का पहले ही तो उसी ट्रिक को अप्लाई किया कौन ना इंद्र ने तो अभी क्या हुआ बहुत वो दुखी हो गया आ, ये जो कुरुडबा नो लॉन्गर सिंग उर्वशी ऑन इज बेट कुरुडबा वॉज मच एग्रीव बिकॉज ऑफ इज ग्रेट अट्रैक्शन फॉर हर ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब Thus lamenting, he began traveling about the earth like a madman. So, pagal ka tara pura dunya me humne laga Purudava. Once during his travels all over the world, Purudava saw Urvashi accompanied by five companions on the bank of the Saraswati in Purukshetra. With jubilation in his face, he spoke to her with sweet words as follows: "So, ऐसे घूमते घूमते Urvashi को मिल गया। हाँ, कहाँ पे मिला? कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट में वो मिल गया उर्वशी और उसको अभी जब मीटिंग हुआ तब उसको पैसिफाई करने लगा ओ माय डियर वाइफ ओ मोस्ट वेल वन काइंडली स्टे काइंडली स्टे आई नो दैट आई हैव नेवर मेड यू हैप्पी अंटिल नाउ बट यू शुड नॉट गिव अप मी फॉर दैट रीजन दिस इज नॉट प्रॉपर फॉर यू इवन यू इफ इवन इफ यू हैव डिसाइडेड टू गिव अप माय कंपनी लेट एस नंदा लेस टॉक फॉर सम टाइम थोड़ा बात बात कीजिए मेरे को ऐसे छोड़ के मत जाइए ऐसे बोलने लगे ओ गॉड एस नाउ दैट यू हैव रिफ्यूज मी माई ब्यूटिफुल बॉडी विल फॉल डाउन हेयर एंड बिकॉज इट इज अनसुटेबल फॉर योर प्लेजर इट विल बी इटन बाई फॉक्सेस एंड कल्चर्स तो ऐसा बोल रहे देखिए इतना ज्यादा पुरुडाबा एट्रैक्टेड हो गया था उर्वशी के प्रति इतना इंचेंटेड हो गया था that the heart of a woman is like that of a fox there is no use of making friendship with women let's see if propad has given any purport to that i think propad has given purport to that yes this is a very important you know uh, important shlokas propad has given purport so uh, who will read the purports uh, this purport uh, who can read nilesh prabhu can you read the purport Are you able to see? Hare Krishna. Yes, Prabhu. Ha, ah, hello. Ha. Ah. Can you read the purport? This one. Prabhu, disturb to nahi ho raha na. Thoda awaaz hum bahar. Nahi nahi. Awaaz theek hai. Awaaz theek. Chana ke pandit hai advice. Jab bas na wo nama kan. Karta piya. शुद्रा 
uh, other spiritual platform how we, how your one is elevated to the platform of krishna consciousness where whether one is a man or a woman said to a woman heart is like a, a silly fox sorry 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 sir sudra and bati bhai everyone is equal otherwise we see who who was a woman herself who knew the, the nature of a woman and that, that woman heart is like a sly fox if man can't control his senses he become a victim of such a sly fox but if one can control the senses there is no chance of being victimized by the sly fox like woman kanake pandit also advised that if one has a wife like sly, sly fox he must immediately give up his life at home and go to the forest ओके 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 सो देखिए इतना इंपॉर्टेंट पर्पट दिया है देखिए चाणक्य पंडित एक बात बोला है नेवर प्लेस योर फेथ ऑन ए वुमेन और ए पॉलिटिशियन सो दिस इज सच ए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यू नो एंड यू नो इफ यू सी द वर्ल्ड यू नो राइट नाउ वन मे नॉट बी एबल टू रियलाइज इट बट ग्रेजुअली यूल बी एबल टू रियलाइज दैट See politicians never put faith on a politician, and never play put faith on a woman. This Chanakya Pandit has said, and I have seen in my life that it is hundred percent true. Hundred percent true it is. I have seen people who have been cheated by women. They put faith on women and they have cheated. उस टाइम पे हम लोग को मेरे को वो Chanakya Pandit का ये श्लोक ये कहावत याद आया था. बहुत सारे ऐसे चीज़ देखे एक दो जगह नहीं विश्वास कर्तव्य स्त्री शु राज पॉलिटिशियन राज और स्त्री शु विश्वास कर्तव्य डोंट प्लेस फेथ अनलेस एलिवेटेड टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एक्चुअली भगवत गीता बोल रहे एवरी वन इज सेम बिकॉज नॉट सेम एवरी वन इज स्पिरिट सोल सी एवरी वन विथ इक्वल विशन शुद्र वैश्य स्त्री स्त्रीयो वैश्य तथा शुद्र everyone has the chance to connect with krishna everyone is spirit soul so therefore on spiritual platform there should be equal vision lekin material platform mein urvashi dekhiye urvashi ek woman hai to woman ka heart ko wo samajh sakta hai isliye dekhiye urvashi yahan pe bol raha hai woman's heart is like that of a sly fox if a man cannot control Uh, he senses he becomes a victim of such sly foxes so a con- person who can control his senses uh, by krishna consciousness he will not fall victim but otherwise uh, if one cannot control the senses there is no chance uh, there is no chance of being of his being victimized uh, by sly, sly fox like women if he can control the senses then chanakya pandit has also advised that if one has a wife like a sly fox he must immediately give up his life at home and go to the forest mata yashya grihe nasti bharya cha priya vadini aranyam tena gantavya yatha aranyam tatha griham krishna conscious grihastas must be very careful of the sly fox woman if the wife at home is obedient and follows her husband in krishna consciousness the home is welcome otherwise one should give up of one's home and go to the forest hitvatma patam grihamanda kopam vanam gato yat dharim ashrayata one should go to the forest and take shelter of the lotus feet of hari <coughs> the supreme personality of godhead bahut powerful purpose diya hai yahan pe is shlok mein shlok prabhupad ye teen shlok jo hai bahut kuch ye bolta hai about the nature of women these three shlokas और उसमें प्रोपत परपट दिया है दूसरा श्लोक में देखिएगा प्रोपत का परपट नहीं है जस्ट इस इंफॉर्मेशन बेस्ड श्लोक 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 टेलिंग अबाउट द नेचर ऑफ वेमेन वेमेन एज ए क्लास सी वी शुड वेदिक सोसाइटी और वेदिक वेदिक लाइफ स्टाइल इज ऑल अबाउट रेस्पेक्टिंग वेमेन टूडेज मॉडर्न प्रोपेगेंडा दैट इज That is going on. 
that uh, people, uh, the women are talking about uh, the women empowerment, et cetera, et cetera. So, but the problem is that uh, these women empowerment groups, they don't uh, complain about the pornography industry. They have no comments to say about the pornography industry. They never ever, uh, they, 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 they criticize the pornography industry. And the pornography industry is actually uh, making the women the, the commodity. It's making the woman the sex commodity. And the women empowerment group is not, never they will tell anything against the, uh, these kind of things. But Vedic society was completely different. Vedic society was, a, a, there was a culture of respecting women. Respecting every woman as one's mother. This was taught to the, uh, to the students uh, from the very beginning of life, from the Gurukul, it was taught. This, uh, this thing was taught to, to respect women. So that, uh, 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 you know, you see here, we come to text 37. Women as a class are merciless and cunning. They cannot tolerate even a slight offense. For their own pleasure, they can do anything irreligious. And therefore, they do not fear killing even a faithful husband or brother. So there are many, uh, there are many restrictions on women. So a woman has to be always protected. A woman has to be protected by her, by her father when he is young. A woman has to be protected by her husband. A woman has to be later on protected by her son when the husband is dead at that time. Women has to be always protected. If they are uh, completely exposing their, themselves to the society, they will be cheated and the society will, as a whole, it will be, it will be polluted. King Purudava was greatly attached to Urvashi, yet despite his faithfulness to her, she had left him. Urvash Purudava was very faithful to her, but still she did not think anything. Uh, when, when he saw that he was naked, he left him. Now considering that King was wasting his rarely achieved human form of life, Urvashi frankly explained the nature of a woman. Because of her nature, a woman can respond to even a slight offense from her husband by not only leaving him, but even killing him if required. So you can see these things practically in Kali Yuga. So many news you know, we can see. Even there is a slight offense on the part of the husband, the woman will leave him. That's the nature. If the husband is uh, having, his income is very high, but he is not able to give uh, sexual pleasure, then the woman leaves. If the, if the husband is able to give sexual pleasure, but there is no money, the woman will leave. So like this, the things are going on. To say nothing of her husband, she can even kill her brother. That is woman's nature. Therefore, in the material world, unless women are trained to be chaste and faithful to their husbands, there cannot be peace or prosperity in society. Srimad Bhagavatam is giving the guidelines, the chastity of the woman. Text 38, women are very easily seduced by men. Therefore, polluted women give up the friendship of a man who is their well-wisher and establish false friendship among fools. Indeed, they seek newer and newer friends, one after another. So here, Parpart, Srila uh, Prabhupada is telling, because women are easily seduced, the Manushangita enjoins that they should not be given freedom. A woman must always be protected, either by her first father, by her husband, or by her elderly son. If women are given freedom to mingle with men like equals, which they now claim to be, they cannot keep their proper, uh, propriety. The nature of a woman, as personally described by Urvashi, is to establish false friendship with someone and then seek new male companions, one after another, even if this means giving up the company of a sincere well-wisher. 
even if there is a sincere well wisher still she will leave and he will uh, loiter with fools this is the nature oh my dear king you will be able to enjoy with me as my husband at the end of every year for one night only in this way you will have other children one after another urvashi kya condition diya ki theek hai ab tum humko meet kiye ho tab main ek condition rakhta hu ek condition kya hai ki हर एक हर एक ईयर में एक बार जब ईयर एंडिंग होगा हाँ थर्टी फर्स्ट दिसंबर को तुम मीट कर सकते हो मेरे साथ सो दिस इज एक्चुअली एक्चुअली दिस वॉज पर फर्स्ट थर्टी फर्स्ट डिसम्बर सेलिब्रेशन हाँ श्रीमद भागवत इज गिविंग सो हियर यू सी उर्वशी इज टेलिंग इज गिविंग द कंडीशन टू हू इज गिविंग द कंडीशन टू टू पुरुडोवा that okay i have left you but you can come and enjoy uh, enjoy sex with me at the end of every year there is 31st december for one night only huh? for one night so everyone you know this 31st december night huh? people you see where what happens many many rapes happen on 31st december night hmm. police becomes very very active uh, especially in many of you know, the places like you know goa etc But these things are very, very prominent. Illicit sex, everything. People become, you know, the police become very active on thirty first December nine to prevent any sort of crime. So people are celebrating thirty first December in this way. But devotees try to celebrate thirty first December and first January in a spiritual way. That's why we are planning to go to Shridhar Mayapur on the eve of New Year, and on the New Year day we are planning to start our day. Uh, our year 2022 in in Sri Mayapur Tham. So materialistic people will try to enjoy by this sexual way, but uh, devotee of Krishna tries to celebrate in a Krishna conscious way, uh, and the, by the higher taste. Understanding that, uh, so what happened after that? Ten ten shlokas are left. Mm, okay. Oh my dear king. Okay, understanding that Urvashi was pregnant, Purudova returned to his palace. At the end of the year, uh, at Guru Shastra, he again obtained the association of Urvashi, who was then the mother of a heroic son. So, as he did, every year end, he met with Urvashi. Having regained Urvashi at the end of the year, King Purudova was most jubilant and enjoyed her company in sex for one night. but then he was very sorry at the thought of separation from her so urvashi spoke to him as follows to jab ek night ke liye tha to bahut dukhi ho jata tha ki fir se separation ho jaye to urvashi kya bola my dear king seek shelter of the gandharvas for they will be able to deliver me to you again in accordance with this with these words king satisfied the gandharvas by prayers and the gandharvas being pleased with him gave him an agnisthali girl who looked exactly like urvashi to so, urvashi bola ki theek hai tumko itna separation feel hota hai to tum gandharva lok ki puja karo to gandharva ka puja karne se tumko ye satisfaction uh, mil jayega mera association ka satisfaction mil jayega to gandharva lok kya diya isko uh, ye purudha baba ko kya diya agnisthali ek agnisthali girl diya to ye agnisthali girl ये पूरा पूरी उर्वशी की तरह ये दिखता था एग्जैक्टली लाइक उर्वशी तो आ, वो पुरुडबा क्या सोचा ये अग्निस्थली गर्ल को जब मिल गया वो सोचा कि ये ये उर्वशी है चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रिमार्क्स दैट पुरुडबा वाज वेरी लास्टिंग बहुत कामुक था इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द अग्निस्थली गर्ल ही वांटेड टू हैव सेक्स विद हर बट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ही कुड अंडरस्टैंड दैट द गर्ल वाज agnisthali not urvashi this indicates that every man attached to a particular woman knows the particular characteristics of that woman during sex life thus urudava understood during sexual intercourse that the agnisthali girl was not urvashi every woman responds in his own way in her own way while they are engaged in sexual intercourse so purudava could easily understand that this was not urvashi this girl was someone else so purudava then left agnisthali in the forest and returned home where he meditated all night upon urvashi 
in the course of his meditation the treta yuga began and therefore the principles of the vedas including the process of performing yagya to fulfill fruitive activities appeared within his heart to treta yug mein ha yagya bhagwan ka paane ka jo process hai wo hai yagya karna wo treta yug shuru ho gaya so yahan pe dekhiye parpat mein it is said treta ayam yajato makhai in the treta yuga if one performed yagyas you would get the results of those yagyas by performing vishnu yagya especially one could achieve the lotus feet of supreme personality of god of course yagya is intended to please the supreme personality of god while purudaba was meditating upon urvashi the treta yuga began and therefore the vedic yagyas was revealed to his heart but purudaba was a materialistic man especially in, interested in enjoying the senses yagyas for enjoyment of the senses are called karma kandiya yagyas therefore he decided to perform karma kandiya yagyas to fulfill his lusty desires in other words karma kandiya yagyas are meant for sensuous persons where yagya should actually be performed to please the supreme personality of god to please the supreme personality of god in kali yuga the sankirtan yagya is recommended yagya sankirtana praye yajanti hi shumedasa only those who are very intelligent take to sankirtan yagya to fulfill all their desires material and spiritual therefore those who are lusty for sense enjoyment perform karma kandiya yagyas to so, sankirtan yagya is yug ke liye recommended as sankirtan yagya there is chanting and taking krishna's holy name this is sankirtan yagya started by lord shri chaitanya mahaprabhu तो उसके बाद क्या हुआ वेन द प्रोसेस ऑफ फ्रूटिव मैनिफेस्ट विद इन इज हार्ट किंग सेम स्पॉट वेर ही लिफ्ट अग्निस्थली देयर ही सॉ दैट फ्रॉम द होम्ब ऑफ ए सामी ट्री एंड अश्वत्थ ट्री हैड ग्रोन तो ये क्या देखा वो क्या किया उर्वशी जहां पे अग्निस्थली गर्ड को जब वो जहां पे छोड़ा था वहां पे चला गया तो पुरुडाबा क्या देखा कि एक सामी ट्री सामी पेड़ का ऊंब में मतलब गर्भ में वो एक टाइप का ऐसे उसका स्ट्रक्चर था सामी ट्री का जैसे लग रहा था कि उसके गर्भ में एक बच्चा दे रहा है एंड अश्वत्थ ट्री हैड ग्रोन तो उस गर्भ में अश्वत्थ पेड़ का ग्रोथ हो गया जन्म हो गया ही देन टूक द पीस ऑफ वुड फ्रॉम दैट ट्री एंड मेड इट इंटू टू अरनीस यज्ञ का एक चीज है अरणी desiring to go to the planet where urvashi resided he chanted mantras meditating upon the lower aranya as urvashi the upper as himself and the piece of wood between them as his son in this way he began to ignite a fire to so, sami tree or ashwat tree ko dekhe wo usko kalpana karne laga ki wo wo ped jo hai wo urvashi hai uska upper part wo apne aap ko compare kiya lower part ko urvashi compare kiya और उस पेड़ में जो एक डंटा लगा हुआ था उसको अपना सोन का रूप में कंपेयर किया इमेजिन किया और यज्ञ करने लगा इस तरीके से फ्रॉम पुरुडाबाज रबिंग ऑफ द अरन इज के में फायर इस तरीके से आग का उत्पन्न हुआ और यज्ञ का संपादन किया और इस तरीके से वो जो गंधर्व लोग का लोक में उर्वशी के पास वो चला गया So Purudaba desired to go to the planet where Urvashi resided, perform the yagya sacrifice, uh, by which he satisfies supreme personality of Godhead, Hari, the enjoyer of the results of sacrifice. Thus he worshipped the Lord, who is beyond the perception of the senses and is the observer of all the heavenly ones. So, in this way, uh, <coughs> Purudaba wo Vedic sacrifice ko sampadan kiya. इस इस पार्पर्ट में यहां पे देखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय परफॉर्मिंग यज्ञ देयरफॉर ऑल द पुरुडावर डिजायर्ड समथिंग मटेरियल ही एक्चुअली परफॉर्म यज्ञ टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट द लॉर्ड इज अदोक्षज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ पुरुडाव एंड एवरीवन इज कंसीक्वेंटली सम काइंड ऑफ यज्ञ मस्ट बी परफॉर्म टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ द लिविंग एंटिटी कोई मटेरियल बेनिफिट भी अगर चाहता है ना तो भगवान के पास जाना चाहिए मेटेरियल बेनिफिट के लिए कोई देवता के पास नहीं जाना चाहिए 
मेटेरियल बेनिफिट के लिए भी उसको भगवान के पास ही अप्रोच करना बेटर है क्योंकि वो इनडायरेक्टली भी ना डायरेक्टली भगवान का प्लेजर के लिए नहीं जा रहा है भगवान के पास बट भगवान के पास जाता है तो धीरे धीरे वो प्यूरिफाइड हो जाता है उसका मेटेरियल डिजायर धीरे धीरे चला जाता है और स्पिरिचुअल डिजायर उसका बढ़ने लगता है इंडिविजुअल और कलेक्टिव चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र This will bring the fulfillment of all necessities of human society. So, Shri Prabhupad, ah, uh, Shri Prabhupad, one time, what happened? That in Hyderabad, there was no rain. Rain was not coming. Rain was not coming. So, there was a lot of problems in Hyderabad. So, Shri Prabhupad, there was a kirtan there. And the kirtan was so powerful that the people who were there were so 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 that the people तो जो भी मेटेरियल फैसिलिटीज भी डेमी गॉड्स दे रहा है हम लोग यज्ञ करेंगे भगवान का प्रति विधान करेंगे तो हम लोग को मेटेरियल नेसेसिटीज फुलफिलमेंट होगा और स्पिरिचुअल हम लोग का मेन गोल नहीं है कि मेटेरियल नेसेसिटीज हम लोग का हम जो यज्ञ करते हैं संकीर्तन यज्ञ चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्णा वी डू फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा टू डेवलप लाफ फॉर कृष्णा बट देर आर मेनी मेटेरियल एडवांटेजेस ऑल्सो दैट कम्स विथ इट As a secondary benefit, but that is not our intent. Intention to get those secondary benefits, especially if for someone, uh, if someone chants inattentively, उसको material benefit मिलता जाएगा. लेकिन problem है कि inattentive chanting करते करते इतना material uh, desires बढ़ जाएगा कि वो का उसका क्या होगा कि धीरे-धीरे उसका भक्ति जो लता है वो वो uh, choked up हो जाएगा. घटने लगेगा और भक्ति धीरे धीरे प्रॉब्लम में आ जाए तो चैंटिंग हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि एटेंटिवली चैंटिंग करें एटेंटिवली चैंट द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड 16 राउंड्स व्हिच रिकमेंडेड बाय श्री प्रभुपाद मिनिमम सो बहुत डिस्टर्ब करता है माइंड चैंटिंग के टाइम पे बहुत सारा इधर उधर डिस्ट्रैक्शन आता है लेकिन कोशिश करना चाहिए कि एटेंटिवली चैंटिंग करें इस कोशिश को भगवान क्या करते हैं भगवान उस कोशिश को देखता है और भगवान कृपा करता है भगवान हम लोग इंटेंशन को देखता है और उस तरीके से भगवान कृपा करता है तो टेक्स्ट 48 का पर्पट में लास्ट खत्म हो गया ऑलमोस्ट इन द सत्य युगा देर वॉज ओनली वन वेदा नॉट फोर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कल युगा दिस वेदा अथर वेद और शाम से दुर्वेद वॉज डिफाइड इन टू फोर Sam, Yeju, Rig, and Atharva. Atharva Ved was the original Veda. It was divided into four Vedas: Rig, Sam, Yeju, Atharva. Before the beginning of Kali Yuga, for the facility of human society, in the Satya Yuga, only the mantra was Om Kar, Om Om Tatsat. Only mantra. Satya Yuga ka ye mantra tha Om Tatsat. The same name Om Kar is manifested in the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Unless one is a Brahmana, one cannot utter Omkara and get the desired result. But in Kali Yuga, almost everyone is Shudra, unfit for pronouncing the pronounce Omkara. Therefore, the Shastras have recommended the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Omkara is a mantra. Omkara is a mantra or Maha Mantra, and Hare Krishna is also a Maha Mantra. The purpose of pronouncing Om Kar is to address the supreme personality of God and Vasudev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhruva Maharaj, look, Om Kar and this Om Namo Bhagavate Vasudevaya is the same. Dhruva Maharaj, when he did the Satya Yuga, when he did the Tapasya, he did the mantra. When he did the Mantra in Vrindavan, Madhuvan, when he did the Tapasya, he did the mantra. The Satya Yuga was the mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He did the chanting. And the purpose of chanting the Hare Krishna Mahamantra is the same. Hare, O enjoyer of the Lord Krishna, O Krishna, Hare, O energy of the Lord Ram, O supreme Lord, O supreme enjoyer. 
the only worshipable Lord is Hari, who is the goal of the Vedas. Vedas che sarve ahameko badhya. By worshipping the demigods, one worships the different parts of the Lord, just as one might water the branches and twigs of a tree. But worshipping Narayana, the all-inclusive supreme personality of Godhead, is like pouring water on the root of the tree. So, Bhagwan ka puja kar raha hai, ya Hare Krishna Mahamantra ka chanting ka madhyam se, usko dusra koi bhi Devi Devuta ka puja karne ka koi jarurat nahi hai. Jaisa koi peed ka root mein agar koi pani deta hai, to alag se usko koi branch mein, trunk mein, patta mein pani dene ka koi jarurat nahi hai. In the Satya Yuga, people knew how to fulfill the necessities of life simply by worshipping Narayana, the Supreme Personality of Godhead. The same purpose can be served in this age of Kali by chanting of the Hare Krishna Maha Mantra as recommended in the Srimad Bhagavatam. Kirtanya, Kirtanaleva Krishna Shemukta Sangha Param Bhaji. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one becomes free from the bondage of material existence and thus becomes eligible to return back home, back to God. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Shrimad Bhagavatam, hum log ko, Shrimad Bhagavatam ka ultimate conclusion hai, chanting of this Hare Krishna Mahamantra. Aur jahan pe Shrimad Bhagavatam khatam ho raha hai, wahan pe start hota hai, wahan se start hota hai, Chaitanya Chaitanya Mahamantra. Avatar of the Golden Age, Chaitanya Mahaprabhu. Chote se hi dikha hai kaise Hare Krishna Mahamantra karna chahiye. Chaitanya Mahaprabhu rota tha itna, jab chota bachcha tha. Hare Krishna koi nahi bolta tha, rota rone lagta. Hare Krishna Mahamantra uchchan karta to rona band ho jata tha unka. To Hare Krishna Mahamantra mein chanting of the holy names of Krishna, yaha pe Bhagavatam ka ultimate conclusion. Yagya Sankirtana Prime or Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Chaitamrita, once it starts to rhyme. It's all about the holy names uh, and to expand the holy names of Krishna. Hare Krishna. So, 